ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఎనిమిదికి చేరింది తాజాగా లండన్ నుండి శ్రీకాళహస్తి వచ్చిన వ్యక్తికి కరోనా సోకినట్టు నిర్ధారణ అయింది మరో పద్నాలుగు మంది శాంపిల్స్కు సంబంధించి ఫలితాలు రావాల్సి ఉందని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది ఇప్పటి వరకు విదేశాల నుండి రాష్ట్రానికి వచ్చిన పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఏడు మందిని పర్యవేక్షణలో ఉంచమని అధికారులు తెలిపారు కడప విశాఖ గుంటూరులో కరోనా పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు రోజు వెయ్యికి పైగా శాంపిల్స్ పరీక్షించడానికి వీటిలో అవకాశం ఉందన్నారు కాగా పన్నెండు వేల నూట ముప్పై ఒక పడకలతో క్వారంటైన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం ఆయా కేంద్రాల వద్ద సీనియర్ అధికారులను నియమించింది ఇదిలా ఉండగా శ్రీకాళహస్తిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదు కావడంతో కలెక్టర్ భరత్ నారాయణ గుప్తా వైద్య శాఖ సిబ్బందితో పరిస్థితిని సమీక్షించారు బాధితుడు నివాసం ఉన్న పరిసరాల్లోని ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది వార్డులలో లాక్అవుట్ ప్రకటించారు ఆ ప్రాంతాలకు ఎవరిని అనుమతించడం లేదు దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు మనము ఆ వార్డు దాని చుట్టుపక్కల ఉండే అన్ని వార్డ్స్ అంటే దాదాపు ఇరవై వేల జనాభాని మనము సర్వే స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఎవరైనా కూడా ఈ పాజిటివ్ పేషెంట్తో కాంటాక్ట్లో వచ్చారా లేదా తర్వాత వచ్చినట్లయితే వారికి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా రేపు మధ్యాహ్నానికి అంతా కంప్లీట్ చేయాలి మేము ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ సర్వే చేసేసి రేపు ఈరోజు నైట్ చాలా లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ నుంచి స్ప్రేయింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ నుంచి స్ప్రేయింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ అంటారు దాన్ని ఆ వార్డ్స్ అన్ని కూడా మేము లాక్డౌన్ చేస్తామండి దయచేసి సిటిజన్స్ అంతా కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఒక రోజు వరకు బహుశా రేపు సాయంకాలం వరకు ఆ ఏరియా లోపలికి ఎవరిని రానియము ఎవరిని పోనియము ఎందుకంటే సర్వే చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు కూడా లోపలికి బయటికి వెళ్ళకూడదు దీంట్లో సిటిజన్స్ అందరూ మాకు కోఆపరేట్ చేస్తారని కోరుతున్నాం ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ టెన్త్ లెవెన్త్ ఈ వార్డ్స్ అండి ఇంకా ఇది మూడు కిలోమీటర్ల పరిధి ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాము ఒకవేళ మూడు కిలోమీటర్ల పరిధి కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే అదనపు వార్డులను కూడా మేము చేయాల్సి వస్తాం ప్రస్తుతానికి దాని చుట్టుపక్కల ఉండే అన్ని వార్డ్స్ చేస్తున్నాం ఇది మీరు చెప్పింది కరెక్టే కానీ దీంట్లో పోలీస్ రోల్ పాత్ర మీరు ఎంఫసిస్ చేసినా కూడా పబ్లిక్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీంట్లో పబ్లిక్ రోల్ ఉంటేనే మనం చేయగలము వన్ థింగ్ వీ నీడ్ అట్ మోస్ట్ అట్ దిస్ టైమ్ ఇస్ పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ పబ్లిక్ రేపు మాకు సపోర్ట్ చేయకోకుండా కంటైన్మెంట్ జోన్ నుంచి ముందుకు బయటకు వెళ్తే స్ప్రెడ్ అనేది ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క రోల్ ఉంది ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ది ఆ ఏరియాలో ఉండే ముఖ్యంగా ఆ ఏరియాలో ఉండే ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ రోల్ ఉంది దయచేసి మనం కోఆపరేట్ చేయాల్సింది అంటే కూడా ఒక డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు కఠినంగా అంటే ఏమి అర్థం కొట్టడమా కొట్టడమా కొట్టడము అనేది మనము ప్రస్తుతానికి ఆ స్టేజ్కి రాలేదు అనేది నా అభిప్రాయము బ్యారికేడ్స్ కొట్టడం కాకుండా వేరే విధానాలు ప్రస్తుతానికి మేము చేస్తున్నాం సీజర్స్ కొంచెం మందలించడం మేము చేస్తున్నాము ఫైన్స్ కానీ ఇతర అవసరమైతే ఇవి కూడా యాక్షన్ అంటే అక్కడ ఏమి ఉండదండి ఫస్ట్ వచ్చేసి కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ అంటారు దీన్ని అంటే ఒక పాజిటివ్ కేసు వస్తే ఆ కేసు నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల ఏరియా తీసుకుంటాం టెక్నికల్గా పక్కగా మాట్లాడితే ఆ వార్డు ఒక్కటే తీసుకోవాలి కానీ కొంచెం అతి జాగ్రత్త ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఆ ఏరియా నుంచి మొత్తం మూడు కిలోమీటర్ల ఏరియా తీసుకొని చేస్తామన్నమాట మేము సో దాన్ని కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ తర్వాత స్క్రీనింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట మేము రేపు ఈ ఈ వార్డు వాలంటీర్స్ మీరు చూస్తారు దాదాపు వంద టీములు ఇప్పుడు ఫారం చేసి వాళ్ళందరినీ ఫస్ట్ సర్వే చేయడానికి అడుగుతామన్నమాట సర్వే చేసిన తర్వాత సర్వే జరుగుతూ ఉండగా కానీ మేము క్లీనింగ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేస్తాం ఏదైతే జరుగుతుందండి కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ సైమల్టేనియస్గా జరుగుతూ ఉంది కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ జరిగినప్పుడు తను వాళ్ళు తిరిగిన వాళ్ళే కాకుండా తెలియకపోతే కొన్ని జరిగినట్టు అంటే అతను పంతొమ్మిదో తారీఖు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ వాళ్ళ చెల్లెలు కానీ ఎవరైనా కానీ వేరే ఏరియాలో తిరిగి వేరే వాళ్లకు అది సోకే ప్రమాదం ముందుండొచ్చు మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోలేదు అందుకు మనకు జోన్ ఏమి అని అంటే ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది చుట్టుపక్కల దీంట్లో ఫారిన్ రిటర్నీస్ మీద మనకు స్ట్రాటజీ ఏముందని అంటే నేను హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటాను అని అంటే నేను అతను ఒప్పుకోవాల్సి ఉండేది నువ్వు ఖచ్చితంగా నాతో పాటు క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఉండాలి అని చెప్పి మన స్ట్రాటజీ కాదు 
మన దగ్గర జిల్లాలో దాదాపు రెండు వేల మంది ఉన్నారు ఫారిన్ ఇంటర్నీస్ మేము అందరూ వాళ్ళని అడుగుతాం అనమాట నువ్వు హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటావా అని చెప్పి నేను హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటాను నాకేం ఇబ్బంది లేదు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అతను నిమిషాలు సిండేదే అనమాట హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నప్పుడు తను ఇంట్లో సరిగ్గా ఉన్నాడా లేదా అనేది అది వాళ్ళ ఇబ్బంది ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇట్స్ దర్ ఇష్యూ ఎందుకంటే తను తన వల్ల తనకు సా సోకిందా అని చెప్పి కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ సోకిండే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి తిరుగుతాను అనుకోండి అది కమ్యూనిటీ ఇష్యూ అవుతుంది అనమాట ఇవన్నీ ఎవాల్వింగ్ ఇష్యూస్ అండి ఇవన్నీ కూడా గైడ్ లైన్స్ ఎవాల్వింగ్ ఉన్నాయి దీని ప్రకారం చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరోనా వైరస్ని మనం చాలా ఒక స్టిగ్మటైజింగ్ వ్యూ చూస్తున్నామండి ఇది దొరి తెలిసి ఫస్ట్ కేసు తెలియక ఎన్ని ఉన్నాయి ఎవరికి తెలియదు సో మన మనకు ఈ ఈ రోజు ఇది స్టార్ట్ అయ్యిందేమో తర్వాత ఎన్ని వస్తాయో మనకు తెలియదు మనం జాగ్రత్తల్లో ఉందాము ఫస్ట్ కేసు కాబట్టి మేము కూడా మాకు లెర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మేము ఎక్కడ సర్వే చేయాలి దీంట్లో ఏమేమి మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని నేర్చుకుంటాము శ్రీకాళహస్తిలో కొంచెం చిన్న మున్సిపాలిటీ కూడా కాబట్టి మాకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ స్టాఫ్ ఉంది మాకు తర్వాత లిమిటెడ్ ఏరియా ఉంటుంది బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి పాజిటివ్గా నేర్చుకుంటాను సీ ఫస్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు సర్వే చేయాలండి ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనకు సర్వే చేసుకుంటా పోవాలి అంటే మన దగ్గర ఉండే స్టాఫ్ తప్పు ఉంటారు అందుకే ఏం చేస్తాం పక్కన మండలాల నుంచి పంపిస్తాం పక్కన మండలాల నుంచి పిలిపించినప్పుడు నాకు ఏ ఇల్లు ఉందని నాకు తెలియకపోతే నేను ఎక్కడ సర్వే చేయగలను ఇది ఈ వార్డు పలానా వార్డు నీది ఇక్కడికే ఇల్లు రెండు అవుతుంది అని చెప్తేనే నేను సర్వే చేయగలను ఆ రోజు ఇప్పుడు వాలంటీర్ చేస్తాడు అనమాట నీది ఇల్లు ఇక్కడ వరకు ఉంది ఈ పలానా ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది తను లోకల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు చూసినారా అతను ఎక్కడ తిరిగినాడు ఏం పరిస్థితి ఇప్పుడు వాలంటీర్ చెప్తాడు అనమాట అవును నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడ తిరిగినారు అక్కడ తిరిగినారు లోకల్ సన్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ కాబట్టి